প্রিয় দর্শক সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এনটিভির প্রতিদিনের আয়োজন স্বাস্থ্য প্রতিদিন অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডক্টর সঞ্জিতা হোসেন দর্শক যে বিষয়টি নিয়ে আজ আমরা আলোচনা করব সেটি হচ্ছে অ্যাসথেটিক ডেন্টিস্ট্রি এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন যে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক প্রথমে পরিচিত হব তার সাথে ডাক্তার খালেদা আক্তার উনিশশো সালের জুন মাসে ঢাকা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি দু সালে ঢাকা ডেন্টাল কলেজ থেকে বিডিএস ডিগ্রি অর্জন করেন এরপর তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে উচ্চতর এফ সি পিএস ডিগ্রি লাভ করেন বর্তমানে তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের কনজারভেটিভ ডেন্টিস্ট্রি অ্যান্ড অ্যান্ডোডন্টিক্স বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি একটু জটিল নাম আজকের বিষয়টি দিয়ে শুরু হোক সেটি হচ্ছে অ্যাস্থেটিক ডেন্টিস্ট্রি এবং অ্যাস্থেটিক ডেন্টিস্ট্রি এতটুকু অনেকেই বুঝে গেছেন যে ডেন্টাল বা ডেন্টিস্ট্রি রিলেটেড একটা বিষয় এটি অ্যাস্থেটিক ডেন্টিস্ট্রিটা আসলে কি আসলে অ্যাস্থেটিক ডেন্টিস্ট্রি হচ্ছে দ্য সায়েন্স অফ ডেন্টাল ডেন্টিস্ট্রি বা আর্ট অফ ডেন্টিস্ট্রি ইট ইজ এ ব্রাঞ্চ অফ অল কনজারভেটিভ ডেন্টিস্ট্রি যে যেখানে মানে স্মাইল ডিজাইন বা অ্যাস্থেটিকটা হচ্ছে প্রাইম কনসার্ন হ্যাঁ সৌন্দর্যটা হচ্ছে প্রাইম কনসার্ন যে যেখানে আমরা একজনকে দেখলে স্মাইল করলে যে তার মুখ দাঁত ঠোঁটের যে রিলেশনটা তাকে যেন ভালো লাগে আর কি ওটাকে আমরা যে একটা স্পেশাল যে একটা সাবজেক্ট বা টপিক্স আমরা যে ডেন্টিস্ট্রিতে করি সেটাকে আমরা অ্যাস্থেটিক ডেন্টিস্ট্রি বলি এখনও ওয়ার্ল্ড ওয়াইড অ্যাস্থেটিক ডেন্টিস্ট্রি বলে আলাদা কোনো টপিক্স নাই কিন্তু এখন যেটা হচ্ছে যে কনজারভেটিভ ডেন্টিস্ট্রির আন্ডারেই অ্যাস্থেটিক ডেন্টিস্ট্রিটাকে ফোকাস করা হচ্ছে এটাকেই আমরা এখন কেন এত ফোকাস করা হচ্ছে কেন কারণ সৌন্দর্য সচেতন আমরা সবাই এবং আসলে সুন্দর একটা হাসি হোক সেটি কে না চায় সেটা কে তো সেই সুন্দর হাসি হাসতে তো আসলে সবাই জানে কিন্তু হাসিটা আকর্ষণীয় বা সুন্দর করার জন্য আসলে কি কি ধরনের বিষয় রয়েছে অ্যাস্থেটিক ডেন্টিস্ট্রিতে আসলে হাসিটা বা সুন্দর করার জন্য যেটা আমাদের প্রথমে করতে হবে সেটা হচ্ছে অনেকে আমাদের হাসি আসলে আমাদের ফেস কম্পোনেন্ট আর তুত কম্পোনেন্ট হ্যাঁ আমাদের এই দুইটার উপর নির্ভর করে মানে ফেস হচ্ছে ফেস অ্যান্ড লিপ কম্পোনেন্টের উপর অ্যাকচুয়ালি স্মাইল ডিজাইন করতে হলে ফেসের সাথে সামঞ্জস্য রেখে দাঁতের যে হাসলে দাঁতটুকু বা আমাদের লিপের কোন অংশটার সাথে দাঁতের কোন অংশটুকু দেখা যাবে সেটাকে আমরা সাধারণত স্মাইল ডিজাইন হিসেবে ধরে থাকি আর কি হ্যাঁ স্মাইল ডিজাইন করতে হলে আসলে এটা একটা একটা বড় সাবজেক্ট হ্যাঁ ইন্টার ডিসিপ্লিনারি ডেন্টিস্ট্রি যেটা বলে থাকি যে এটা করতে হলে রেস্টোরেটিভ ডেন্টিস্ট্রি লাগবে এটা করতে হলে অর্থোডন্টিস্ট লাগবে একটা কম্বিনেশন একটা কম্বিনেশন একজন মানুষ যদি এসে বলে যে আমার মাধুরী দীক্ষিতের হাসি খুব পছন্দ তার মতো আমি হতে চাই সে কি পারবে সে পুরা না পারলেও কিছুটা অবশ্যই পারবে মানে অনেকটাই করে দেওয়া অনেকটাই করে দেওয়া সম্ভব হয় এখন আসলে আমাদের অর্থোগনেতিক সার্জারি করে আমরা পুরা অর্থোগনেতিক সার্জারি প্লাস্টিক সার্জারি রেস্টোরেটিভ ডেন্টিস্ট্রি তারপরে পেরোডন্টাল সার্জারি করে আমরা আসলে মাধুরীর কাছাকাছি চলে আসতে পারবো পুরা মাধুরী না সুন্দর একটা হাসি সুন্দর একটা হাসি দেওয়া যাবে আচ্ছা কেমন খরচ পড়ে বা অনেকে এটা মনে করতে পারেন যে এখন যেহেতু কসমেটিক সার্জারি বা অ্যাস্থেটিক বিভিন্ন বিষয়গুলো কিন্তু একটু ব্যয়বহুল অনেক অনেক বিষয়ের তুলনায় তো এক্ষেত্রে আসলে কেমন খরচও আসলে ব্যয়বহুল অ্যাস্থেটিক ডেন্টিস্ট্রি আর আমরা কসমেটিক ডেন্টিস্ট্রি যেটাই বলি না কেন আসলে এক্ষেত্রেও ব্যয়বহুল মানে তখন অনেক একটু কি আসার বাণী আমরা শুনতে পারি না যে আমাদের দেশের বাইরে যারা এই চিকিৎসা করছেন বা এই সার্ভিস যারা প্রোভাইড করছে তাদের তুলনায় আমাদের দেশে নিশ্চয়ই অনেক কম কারণ আমরা কিন্তু জানি যে অন্তত পক্ষে এই ডেন্টাল রিলেটেড যে বিষয়গুলো সেগুলো কিন্তু এবং একমাত্র এই সেক্টরটাই একটা সেক্টর আমরা খুব গর্ব নিয়ে এটা বলতে পারি যে বিশ্বের অন্যান্য জায়গা থেকে আমাদের দেশে আসছে যে কম খরচে বিশ্বমানের চিকিৎসা পদ্ধতি কিন্তু আমাদের দেশে আমাদের ডেন্টাল সার্জন এটা ঠিক আছে হ্যাঁ মানে আসলেই কম খরচে বিশ্বমানের ডেন্টাল সার্জারি আমরা বা করে থাকছি মানে এমনও হচ্ছে যে অনেকে দেখা যায় যে আমেরিকা কানাডা থেকে এসে এখানে ট্রিটমেন্ট করে তারপর চলে যাচ্ছে সে তার চেয়ে ওই দেশে যে একটা ট্রিটমেন্ট করবে তার খরচে সমান হয়ে যাচ্ছে আর কি সে তুলনা আমরা আসলে আমাদের ডেন্টাল ডেন্টিস্ট্রিতে হ্যাঁ অ্যাস্থেটিক ডেন্টিস্ট্রি অনেক বেশি এগিয়ে গেছি হ্যাঁ ওই দেশ থেকে আমাদের দেশে ওই ইয়ে থেকে অবশ্যই অনেক কম কম খরচ দেখা যায় যে একটা হার্ট সার্জারি বা একটা চোখের একটা অপারেশন বাইরের দেশ থেকে করে আসতে পারে কিন্তু বাইরের দেশ থেকে কেউ আর 
ডেন্টাল সার্জারি বা ডেন্টাল কোন প্রসিডিউর তারা করে বাংলাদেশে ফিরে আসে না এখানে সেই সাধত আমাদের দেশ আমাদের দেশে মানুষ এটাই করে জি একটু জানতে চাইবো যেহেতু সৌন্দর্যের এবং মুখের এবং হাসির সৌন্দর্যের প্রসঙ্গ চলে এসেছে একটা বিষয় একেবারে না বললেই না আমরা কিন্তু খুব দেখি এখন যে মুক্তর মতো ঝকঝকে দাঁত চান অনেকে এবং অনেকেই বলেন যে আমি একেবারে সাদা ধবধবে করতে চাই আমার দাঁতগুলো সেটি কি আসলে সম্ভব এবং সে ক্ষেত্রে আপনাদের পরামর্শ বা সাজেশন কি থাকে সাদা দাঁত করা সম্ভব সেক্ষেত্রে আমরা যে প্রসিডিউরে করি সেটাকে আমরা ব্লিচিং বলি আমরা দুইভাবে ব্লিচিং করতে পারি একটা হচ্ছে ভাইটাল ব্লিচিং যেটা মুক্ত সাদা যে ঝকঝকে দাঁত আমরা তৈরি করতে পারি আর আরেকটা হচ্ছে নন ভাইটাল ব্লিচিং যেটা সাধারণত ডিসকালার টুথ বা ট্রমা বা ইনফেক্টেড টুথে আমরা করে থাকি তো ভাইটাল ব্লিচিং করে আমরা থাকি এটা ইন অফিস হয় আবার বাসায়ও আপনি চাইলে করতে পারেন হ্যাঁ যে কনসেনট্রেশন ম্যাটেরিয়ালসের কনসেনট্রেশনটা কমিয়ে দিয়ে তখন আমরা ভাইটাল ব্লিচিং বাসায়ও করতে পারি ব্লিচিং করা যেতে পারে আচ্ছা ব্লিচিং এর ক্ষেত্রে কি কোনো পরামর্শ আপনাদের আছে সবাই কি চাইলে এটি করতে পারে না ব্লিচিং আসলে সবাই চাইলে করতে পারে না সাধারণত আমরা তাদেরই ব্লিচিং করি যাদের দাঁতে অসংখ্য দাঁতের সাথে সাথে স্পট থাকে না অথবা তাদের অনেক ডিকেড হ্যাঁ যে অনেক ক্ষয় হয়ে যাওয়া বা ওই দাঁত যাদের মুখে অনেকগুলো ফিলিং করা যে ফিলিং এর সাথে আসলে ডিসকালারেশন হয়ে যাবে যে দাঁত যদি সাদা হয় তাহলে ফিলিং গুলা ওই দাঁতে থাকবে না তো সাধারণত ওরাল হাইজিনও যারা ঠিক মতো মেনটেন করতে পারে না তাদের ক্ষেত্রে আমরা সাধারণত ব্লিচিংটা করতে মানা করি যে তারা ব্লিচিং করা যাবে না বা অনেক সময় দেখা যায় যে যাদের গাম ডিজিজ আছে তাদেরকেও আমরা ব্লিচিং छमास फुलिन फिलिंगी আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আমাদের সামনের দাঁত নাই তখন ওটাকে আমরা ইমপ্ল্যান্ট করতে পারি বা ব্রিজ করে বা ক্রাউন করে আমরা অ্যাস্থেটিক তার ইম্প্রুভমেন্ট মানে হাসির জন্য যে বিভিন্ন জিনিস আমরা করতে পারি মানে একটা হাসিকে আসলে কখন আপনারা আইডিয়াল বলবেন আমি একটু জানতে চাইবো যে একজন বিশেষজ্ঞ হিসেবে বা অ্যাস্থেটিক ডেন্টিস্ট্রিতে আপনি নিজেও বিশেষজ্ঞ ডাক্তার হিসেবেই পরিচিত আমাদের আমাদের প্রফেশনে বা আমাদের সোসাইটিতে তো একজন একজন মানুষের হাসি আসলে কি হলে সেটিকে আপনারা আইডিয়াল হাসির অধিকারী বলে বলবেন সাধারণত স্মাইল লাইন যেটা আমরা বলি সেটা হচ্ছে যে আমাদের যে উপরের দাঁত উপরের যে ইনসিজাল এইজ দাঁতের অ্যান্টিরিয়র ইনসিজাল এইজ যদি লোয়ার লিপের বরাবর থাকে একটা কার্ভ মেনটেন করে কার্ভ অফ স্মাইল বলতেছি আমরা যে নর্মাল কার্ভ বলি সেই কার্ভটা মেনটেন করলে আমরা তখন সেটাকে আসলে রিয়েল স্মাইল ডিজাইন বা ওর হাসিটা সুন্দর বা ভালো লাগে আর কি তো সাধারণত ওই কার্ভটা মেনটেন করার আমরা চেষ্টা করি যে আচ্ছা যখন কেউ আসে তখন সুন্দর হাসি করতে চাইলে আপনার ওই ডিজাইনটা মেনটেন ওই ডিজাইনটা মেনটেন করে অবশ্যই তার আমাদের ফেশিয়াল কিছু শেপ থাকে স্কয়ার শেপ আচ্ছা এক একজনের ফেস এ এক একজন শেপ এক এক রকম এক এক রকম আচ্ছা সেটির সাথে সামঞ্জস্য সামঞ্জস্য রেখে দাঁতের সামঞ্জস্য রেখে সাধারণত দেখা যায় যে আমাদের যে উপরে সামনের যে দাঁত যেটা আমরা সেন্ট্রাল ইনসি फटोग्राफ कर देखे 
তারপরে আমরা আসলে ট্রিটমেন্ট যে স্টাডি করে তাকে ওই অনুযায়ী আমরা বলি যে আসলে কতদিন লাগতে পারে তো এখানে কিন্তু আগে বলতেছিলাম যে এখানে কিন্তু মাল্টি ডিসিপ্লিনারি কাজ তো অনেক সময় অর্থোডন্টিক ট্রিটমেন্ট লাগলে আমাদের দেড় দুই বছরও লাগতে পারে আচ্ছা ডিপেন্ড করছে তার এখন অবস্থা কি অবস্থা কিসের উপরে তারপরে কিছু মাইনর সার্জারি বা গাম সার্জারি করেও আমরা খুব সুন্দর দাঁতের হাসি ফুটিয়ে তুলতে পারি অথবা একটা বিষয় আসলে পরিষ্কার হলো যে আমাদের দেশে বিশ্বমানে চিকিৎসা পদ্ধতি খুব সুন্দরভাবে এবং খুব অল্প সময়েই হয়তো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সেটি আপনারা করছেন এবং এটি কিন্তু আমাদের জন্য একটি আশার সংবাদ অ্যাস্থেটিক ডেন্টিস্ট্রি উত্তরোত্ত সমৃদ্ধি কামনা করছে আমাদের দেশে আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকেও ধন্যবাদ এন টিভিকেও ধন্যবাদ দর্শক অ্যাস্থেটিক ডেন্টিস্ট্রি বিষয়টি নিয়ে জানলাম সুন্দর হাসি বজায় রাখার জন্য বা যদি কারো সুন্দর হাসি প্রয়োজন হয় আরও বেশি সেটিকে আবার আনার জন্য কিন্তু আমাদের দেশে অ্যাস্থেটিক ডেন্টিস্ট্রি একটা বড় ভূমিকা পালন করছে বিশ্বমানের চিকিৎসা পদ্ধতি বাংলাদেশে করছেন বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররা তার সাথে সাথে আরও অনেক বিষয় রয়েছে মুখ এবং দাঁতের সৌন্দর্যকে ভালো রাখার জন্য বা সেটিকে আরও বাড়ানোর জন্য যা যা করণীয় আমাদের দেশে কিন্তু হচ্ছে এসব আশা করছি এই বিষয়গুলো আপনারা পরিষ্কার হয়েছেন প্রিয় দর্শক স্বাস্থ্য প্রতিদিন সম্পর্কে যদি কিছু জানার থাকে কিংবা কোনো পরামর্শ যদি আমাদের দেবার থাকে জানাতে পারেন এই ঠিকানায় প্রযোজক স্বাস্থ্য প্রতিদিন এন টিভি বিএসএসি ভবন সাততলা একশো দুই কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ কারওয়ান বাজার ঢাকা এক দুই এক পাঁচ ফ্যাক্স নয় এক চার তিন তিন আট ছয় থেকে সাত পর্যন্ত অথবা ইমেল করুন স্বাস্থ্য প্রতিদিন অ্যাট এন টিভি পিডি ডট কম এই ঠিকানায় প্রিয় দর্শক আপনার প্রিয় অনুষ্ঠান স্বাস্থ্য প্রতিদিন দেখতে ভিজিট করুন আমাদের পূর্ণাঙ্গ ওয়েব পোর্টাল ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিডি ডট কম এছাড়াও এন টিভির জনপ্রিয় সব অনুষ্ঠান खबर आपडेट जानते भिजिट कर यूट्यूब और वेरिफाइड फेसबुक पेज आज ए पर्त सबाई भलो थकून सुस्थ आगामीकाल आबा देखा ठीक एक ही समय एन थी पर्दाई